Yes, students, and ever come one a come one the Namaskaram. Any key upon the class or a continuation today, I like to discuss some important one more questions in asexual and sexual reproduction in plants. To know sexual reproduction means the reproduction by gametic fusion. Asexual reproduction means the reproduction without the involvement of the gamut. Sexual reproduction offers variation in organisms, but asexual reproduction produces a genetically similar, genetically identical, genetically uniform populations called the clones. So those basic differences, asexual reproduction produces morphologically and genetically similar individuals, but sexual reproduction offers variation in organisms. Without the involvement of the gamut, with the gametic fusion or involvement of the gametes, male and the female takes place. So reproduction in plants, especially flowering plants, angiosperm Angion means a case or a box, sperma means seed. Protected seeded plants are defined as angiosperms material. And the protected seeded plants are not flower, but they will full reproduction, but they will explain when it comes. On a class order continuation, we are going to see some important one more question. Question number one, choose the correct statement or statements about tenu nusulate ovule. Tenu nusulate ovule on a terium, ovule is nothing but megasporangium. Inside the ovule, the megaspore, the female gametophyte, the first cell of the female gametophyte is present. What is nucellus? Nucellus is a nutritive tissue for the developing embryo. Not the developing embryo, developing female gametophyte. And I embryo food the Taravalke and those So nucellus is a nutritive tissue for the developing female gametophyte. Female gametophyte or embryo sac is a part of the nucellus or the Tenu nucellate abdina and not tonna. Tenu nucellate means thin nucellus. And the nucellus rumba melizar, thinner. Other patina kidder cross statement like either correct abdina babakam. Sporogenous cell is hypodermal. In the nucellus lurka cell cell, na and na huna, it behaved like megaspore mother cell. Other hypodermal are upon. Yes, it is correct. Ovules have fairly large nucellus. No, less nucellus. Na, either or, can you use a letter? Sporogenous cell is epidermal. No, it is only hypodermal. Hypodermal means present below the epidermis. Ovules have single layer of nucellus tissue. Single layer, actually, this sporogenous cell is surrounded by single layer of nucellus. No, Incorrect up here. But the correct up dinner sporogenous cell is hypodermal, and this cell is surrounded by single layer of nucellus tissue. In Ghana, good to know, ovule good to come being our good up. The other motto correct now sporogenous cell is hypodermal, and the hypodermal cell is surrounded by single layer of nucellus tissue. Under the correct up by either motto night, the Shariana bit. Sporogenous cell is hypodermal. And the sporogenous cell or a speciality and then it behave like megaspore mother cell, undergo meiotic cell division to form four haploid megaspores. Three megaspores disintegrates and only one is functional. The functional megaspore is converted into the female gametophyte. Upon a very event, the new cell is the nutritive tissue for the developing female gametophyte. Tenu nucellate, Abdina, thin nucellus. It is a very thin in nature. Next question for you. Which of the following represent the mega gametophyte? Actually, mega gametophyte, which are the female gametophyte, which are the micro gametophyte, na male, chinadarpa. Mega gametophyte, na perizarpa. That is female gametophyte. Ovule, embryo sac, nucellus, and endosperm. Ovule is said to be the megasporangium. Embryo sac is said to be the megagametophyte or 
or female gametophyte. New cell is the nutritive tissue for the developing female gametophyte. Endosperm is a nutritive tissue for the developing embryo. The correct answer is embryo sac. The mega gametophyte, the female gametophyte is also known as the embryo sac because inside of this embryo sac, after fertilization, the zygote and the embryo is formed. Next question for you. A plant namely Haplopappus gracilius. Number of chromosome in cells of Nusalus is four. What will be the chromosome number in primary endosperm cell? I have no question. Option A8, option B12, option C6, and option D2. I have no question. I have no question. New cells have four chromosomes. What do you know? New cells are haploid or diploid. Haploid is one set of chromosomes. Diploid is two sets of chromosomes. Plant is haploid or gametes. Why is it diploid? Endosperm is triploid. Triploid is with three sets of chromosomes. In a higher plant, in angiosperms, the gametes are always haploid in nature. The other cells are diploid in nature, except the endosperm. Endosperm is the end product of triple fusion. So it is a triploid in nature. Diploid Diploid, not two sets of chromosomes. One set in the two, two sets in the four. Primary endosperm is triploid. 3 into 2 is equal to 6. So, this is the answer. Six. The gametes are always haploid in flowering plants. Other cells are all diploid except the endosperm. Endosperm alone, triploid in nature, three sets of chromosomes. Next question. Five. Transmitting tissue is found in. Transmitting, no, it is responsible for the movement of uh, something. Transmission, micropylar region of ovule, pollen tube wall, steel or region of gynoecium, and integumen. The steel or region of gynoecium, ovary style stigma, and the gynoecium. Pollination nadagrappu pollen grain parandu vandhu stigma melo okkandu pa. Transfer of pollen grain from anther lobe to the stigma of the carpal is said to be pollination. Maharanda cherke in chalu. Adhuk abrahudu molachu ulla poyi micropylar region akku ponu. Appa poor adhuk edu vadiya pohu, style vadiya pohu. And the style stigma to style to ovary to ovule. Appa angar kand the steeloid region la rai the transmitting tissue rupu. Transmission is the way Next question. The scar left by funiculus in the seed. Our first number is funiculus. Funiculus is the stalk of the ovule. Ovule is the stalk of the ovule. And the ovule is the stalk. And the stalk is the funiculus. Ovule fertilization is the seed. Then the funiculus is the seed. And the funiculus is the end of the end of the end of the end of the scar of the end 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 because ovule is converted into seed. The stalk of the ovule is said to be funiculus and it left a scar on the seed or a pallam or a thalum by the end of 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 the end. Tegmen, the inner seed coat. One of the two covers. Outer seed coat is test. Inner seed coat is tegmen. That is radical. Embryonic root. Embryo is a root. Radical. Epicotyl. That is the cotyl. Plumule is a region. Epicotyl. The answer is hylum is the correct answer. The scam is said to be hylum. Next question for you. A plant called X 
possess a small flower with a reduced perianth and versatile anther. Versatile means suitable for the anther. The probable agent for pollination would be. Or cherry ka, and the cherry la kuti poor ka. Perianth, the flower covering is somewhat reduced, and versatile anther it can rotate in any direction. Idla yenna vidha mana pollination na rokho. Water, air. Butterflies, beetle, look at that. Naturally, on a theory, animophilus or wind pollination or air pollination takes place. In a car, the digger is a matter of life, and the ants are very careful. They should not put pollen grain easily up around the bed. So, air pollination, animophilus pollination takes place in this kind of plants. Okay. Next, the question is, what do you think? Consider the following statements. Our statements. Number one. Protonous flowers, pistil matures earlier. In protogynous flower, pistil matures earlier. Hercogamy is noticed in unisexual flowers. Uh, fourth, diastyle is present in primula. Abhin kudurka. Inka ennenga option kudurka pa enne chalito kudurka. Two and four are correct kudurka. Abhin na enne na baaram. Ipa vara samayathla one ka arthan theriyenu mallava. Adi kaava paakono. Uh, in protonous flower, it still matures earlier. Proton drain, I am not sure. If androsium matures before gynosium in a flower, in a bisexual flower, or in any flower, we are calling it as proton drain. If in a proton drain, I am not sure. Androsium gynosium community mature. Male, female community mature. Up. In Yana could the proton dust flowers, pistil matures earlier. In protogynous flower, pistil matures earlier. Yes. If gynosium matures before androsium, then it is called protogyny. Is the correct? Okay. Up. Next, Yana could the hercogamy is noticed in unisexual flower. Hercogamy now will get an interior. Male and female flowers are present in the same plant. Oh, we are calling it as hercogamy. Male and female flowers are present in the same plant. Same inflorescence. That's the pair of hercogamy. Okay, yeah, in the unisexual flower, no potraka, then a very good other. Hercogamy would have meaning in that male and female flowers are present in the same inflorescence. We are calling it as hercogamy and a lot of the two. Dystyly, two different types of styles, is present in primula. Yes, it is correct. Two and four, I hope, are the option. Okay, it is a question. Next, Coleoriza is found in Paddy, Bean, Pea, Tridax. Coleoptile, Coleoriza, உனக்கே தெரியும் இருந்தாலும் உனக்கு குட்டியா படத்தை வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் மோனகோட்டை எடுத்துன்னு தெரியல வச்சுக்கோங்க மோனகோட்ட எம்பிரையோ ஒரு வித்தலை தாவரத்தின் எம்பிரையோ இப்படி பார்த்தா இப்படி மேல இருக்கிறது வேண்டல் எம்பிரியானிக் ரூட்னு பேர் கீழே இருக்கிறது கிரிமியூல் எம்பிரியானிக் ஷூட்னு பேர் ரேண்டல் இஸ் செட் பி எம்பிரியானிக் ரூட் கிரிமியூல் இஸ் செட் பி எம்பிரியானிக் ஷூட் இப்ப நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டது Radical, अपनी घर दे embryo लर को पूरिया root, embryonic root. Plumule is said to be embryonic shoot. इन द embryonic root के चुटी मोना का अंदर लोग कावर हो, अरे फिर polyoptile. अब polyoptile ना है ना इन द radical लर protect करना पूरिया outer कावर. अद मेरे plumule के चुटी और outer एम्ब्रायोनिक रूट radical protected by coleoriza and plumule is protected by coleoptile 
நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்கா கோலியோ ரைசா எங்க இருக்கும் கேட்டிருக்கா பேடி பீன் பி ட்ரைடாக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கா ட்ரைடாக்ஸ் டைகாட் பி டைகாட் பீன் டைகாட் அப்ப மோனோகாட் யாரு பேடி தான் மோனோகாட் அப்ப கோலியோ ரைசாங்கிறது எங்க இருக்கும்னா மொனோகாட்ல மட்டும் இருக்குமே தவிர டைகாட்ல இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை அப்ப நீங்க முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எம்பிரியானிக் ரூட் ராடுகள் என் மொனோகாட் எம்பிரியானிக் ரூட் ராடுகள் ப்ரொடெக்டட் பை கோலியோ ரைசா என் மொனோகாட் தியூல் எம்பிரியானிக் ஷூட் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை கோலியோ டை நடக்காமல் ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்டா மாறிடுதுனா அந்த பிராசஸ்க்கு பேரு பார்த்தினோ கார்பின் பேரு தி ரிசல்டன்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் नोन एज பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் அப்ப இங்க ஃபோர்டலைசேஷனே நடக்கலங்கிறதுனால ஓவியூல் சீடா மாறாது அப்ப பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ல என்ன கடையாது சீட் கடையாது அதனால அவளுக்கு பேரு சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் னு பேரு பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ नोन एज தி சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் बिकॉज नो ஃபோர்டலைசேஷன் இப்ப இங்க என்ன கொடுத்திருக்கா எண்டோ கார்பி இல்ல எபி கார்பி இல்ல மீசோ கார்பி இல்ல இதெல்லாம் இருக்கும் எபிகார் த அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் தி ஃப்ரூட் மீசோ கார் தி மிடில் லேயர் ஆஃப் தி ஃப்ரூட் எண்டோ கார் தி இன்னர் லேயர் ஆஃப் தி ரூட் இப்ப இங்க எது இருக்காத சீட் இருக்காத ஐ ஹோப் சீட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அண்ட் தி லாஸ்ட் क्वेश्चन ஃபார் யூ இன் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் போலன் இஸ் லிபரேட்டட் அட் ஒன் செல் டு செல் த்ரீ செல் and four celled stage அப்படிን கொடுத்திருக்காங்க நாம என்ன இதல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி ஆ ஒரு போலன் கிரைன் எடுத்துட்டோம்னா மைக்ரோஸ்போர் ஆர் போலன் கிரைன் அப்படிን சொல்லுவோம் அந்த மைக்ரோஸ்போர் ஆர் போலன் கிரைன் பார்க்கறப்ப அதோட ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னால கொஞ்சம் பாருங்க இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கறப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படினா மைக்ரோஸ்போர் ஆர் போலன் கிரைன் இது மாதிரி இருக்கும் இது மைக்ரோஸ்போர் ஆர் போலன் கிரைன் வெச்சுக்கோ இத சுத்தி இன்டைம் ஒரு கவர் இருக்கும் எக்ஸ் சைன் ஒரு கவர் இருக்கும் இதா எக்ஸ் சைன் Vegetative cell with vegetative nucleus and generative cell with generative nucleus. In most of the angiospermous plants, the pollen grains are liberated only in this two-celled stage. Two-celled stage is the generative and vegetative and the rent-cell stage is liberated. So, correct answer for this, in majority of plants, pollen is liberated at two-celled stage. two cell enter ko one cell is the vegetative cell another cell is the generative cell thanks a lot for hearing thank you very much thank you thank you